，所以在中东这里，美国有事吗？那现在看起来，在伊朗回击了之后，最新的发展，黎巴嫩真主党的武装袭击已经以以色列。军队为目标，造成了十八个人受伤。这是在十七号发生的事情。晚上哦，真主党呢，这个大家都知道，是伊朗的盟友之一，重要的这个呃代理人，向以色列北部的军事设施直接发射了导弹、无人机。那么以军声称哦，这个袭击造成他们十八个人受伤。那当然，为了目的是什么？前一天被以色以色列炸死的真主党指挥官要帮他报复吗？那么美国海军在中东现在花费了十亿美元，那么当然包括了帮助以色列防守啊等等的，包括要应对胡塞组织的这个威胁。所以美国海军司令这时候也喊救命了。哎呀，我们已经花了十亿美元，到目前为止要抵御红海啊、胡塞这里的攻击，我们很需要国会赶快批准不？补充预算，因为现在这个预算啊，迟迟过不了，在国会挡住了。不管是在俄乌战争，甚至还有一部分是我们台湾啊、呃、组合在一起，现在说要分拆来。呃，讨论预算有没有机会过？现在美军海星海军司令就跳出来的意思就是，赶快预算要过，不然国会挡住完全动不了啊。那回应伊朗空袭，到底纳坦雅胡要不要回击？虽然拜登耳提面命，打个电话一直叫他不可以攻击了，不可以再回击了，但纳坦雅胡从来没有正式回答过要或不要。他现在说。以色列会自己决定怎么回应伊朗的攻击。以色列有自卫权，他要做自己的决定。哇，那这会是什么决定呢？而以色列财政部长怎么说？他说：“我们应该造成不成比例的损失，才能够震撼德黑兰。”看起来还是战狼派的言论为比较主流的意见吗？那会不会对拉法出手？以色列的部分，国防军证实已经在加沙这里外围哦。除了加加沙走廊的这个攻击还没有停止过，在加沙的外围哦，继续部署额外的火炮、装甲运兵车，同时还加购四万顶的帐篷要干嘛？准备收容难民嘛？有多少人还要继续当难民呢？那么传出来说，以色列的参谋总长、国防部长都已经批准了行动指导原则。部队全面进入戒备，这个戒备会进一步怎么样的大规模攻击不知道，但伊朗到底是不是吃素的啊？这个伊朗总统说话了，上一次他说要移平特拉耶夫，后来发动了攻击，这次他怎么说？为了要让国内能够平民心，所以他发动的这个攻击是用导弹，还有无人机，但当然没有造成太多的损伤。他说是乔城大戒哦，以色列你还敢报复吗？我已经手下留情，我已经给你面子了，这个概念吗？给美国面子吗？现在。对，随着以色列说不定可能在采取进一步的报复行动，呃，伊朗也在展现军事实力，例如突然间举行阅兵仪式。这个目的当然为什么呢？就是要向以色列施压呀。从他展现秀肌肉，包括了无人机、飞弹车等等的防空系统，一辆一辆的车子再出来，当难道只是为了什么给大家秀一下吗？这个时间点完全是给以色列看的。如果你们敢回击的话，你们敢再做更大的动作的话，不会放过。那么在这个各种的反美旗帜的。车辆啊，一步步经过的时候，如果我们在画面上可以看到，反美旗帜的车辆、卡车都要经过，代表说他们对美。军的美国的一种反抗势力，刚就像刚刚伊朗总统所说的一样，而伊朗的空军司令说，我们在所有的战线都已经准备好了百分之百的准备，劝告敌人不要犯任何的战略错误。所以接下来会怎么样，真的没有人知道。另外有人要入局了吗？土耳其的埃尔段，土耳其的立场是什么？现在以色列。这个态度啊，埃尔段公开的表示，他已经超越像纳粹一样的以色列，让土耳其无条件要支持加沙挺巴勒斯坦，用斗争争取自由。他说，他发誓哦，就算只剩下我一个人。也会捍卫巴勒斯坦到底，哎，这话都讲得很重啊，<笑>想说他们是有投票权嘛。然后土耳其外长菲丹也说，他说纳坦雅胡正试图把该中东拖入战争，来继续掌权，意思就是说这个
阴谋阳谋，连亮哥都说过了啊，他可能有听亮哥的分析，所以他说，是坦那纳坦雅胡如果这样做的话，中东的战局会扩大，对大家都不利。所以埃尔多安做什么呢？他邀请了哈马斯领导人，正式邀请哦，到这个。他们自己国家来，尤其是过去曾经虽然说有私下邀请啊，但这次说是公开的正式邀请，邀请哈马斯领导人见面。这个呃，哈马斯所做的事情是什么？他说是解放运动。当所有人都保持沉默的时候，我们会站出来，把哈马斯定义为什么呢？抵抗组织，而不是恐怖组织。所以土耳其到时候如果在以一两一啊，哈，冲突的时候他会站对了吗？看起来这个态度反缓话是如此，哇，世界很乱，大家都在乱。那被说中国会成为大赢家，怎么回事？这是来自外媒的通社等等的分析报道哦，包括他认为，哦，像王毅跟沙国外长哦见面通电话等等各种的管道里面，告诉大家说他们要联手一起阻止中东局势可能的升级，包括去劝告沙。伊伊朗啊等等的呃可能性，所以他们认为对于中国发挥重要的作用寄予厚望。那么俄乌战争也一样啊，中国会不会是乌克兰战争的赢家？除了法兰克福报的报道，中国算得上是乌克兰战争赢家，是因为哦，因为俄乌战争导致了欧洲经济大乱，那各种的呃资源还有经济重分配的结果，美国相对稳定啊，欧洲可不一样，所以肖斯跟马克宏。终于被迫站在经济这一边，站在经济这一边，站在选民这一边，那就要往中国靠拢，才会有各接下来的各种拜访跟经济合作嘛。亮哥，中东的局势最新哦，还会再报复，冤冤相报下去吗？我觉得以色列空袭伊朗的几率不高啦，可是会不会跟黎巴嫩真主党啊，跟叙利亚、伊拉克里面的圣城旅发生冲突，这个真的无法预测啊。或者说，他会不会对？伊朗的革命卫队进行暗杀，这个也无法预测。我跟你讲，纳坦雅胡跟埃尔段都是老狐狸了啊，他们虚虚实实啊，那有他自己的算盘啊。纳坦雅胡真正的算盘就是他不要下台嘛，啊，所以我认为他会跟美国做交易了，就说我大概就答应你不跟伊朗报复了，可是你不能叫我下台，所以我认为他不敢乱来啊。哦，嗯啊。因为他本来想扩大战事嘛，用扩大战事来逼美国下水嘛。可是拜登现在显然不这样想啊，那不这样想，那我就他变变成有筹码，你知道吗？就闹事就是筹码、啊，把战局扩大就是筹码。对对,对。然后来跟拜登讲说，我不闹事了，我要谈国。啊，可是你不要搞我。大概是这样。钱钱要来了。那那个埃尔段也是嘛，埃尔段刚在那个伊斯坦堡选举大败啊。所以他就看到伊朗，哎呦，这个小成本还真的变成穆斯林世界的老大了，老大了，哦，对对对真好搞啊！因为土耳其本来就有时候就想进入中东来当个老大啊，因为坦白讲，真的有实力当老大，以前是埃及嘛，那后来是伊朗，那不然就土耳其嘛，就周边的大国，因为那个沙特阿拉伯站不起来嘛，啊，就因为他人口也只有三千多万，太小了，太小了，人口太。他有钱，可是人太少，钱太多，人太少。然后，埃及，呃，这个伊朗跟这个阿土耳其都是比较有实力来当，起码做个，也也不要说老大了，就当个,当个大哥啦，当个大哥是吧？埃尔多安已经看到这个机会，说：“哎呦，在抢话语权哦。”说都是伊朗，你是实业派的，现在出这种风头，我是顺尼派的，就不行了。我要进来搞点事啊啊！所以他找到机会了。所以现在就讲话也很硬啊，因为坦白讲，哈马斯是偏顺尼派，所以他这个时候邀请哈马斯去，也说得过去了。事实上，我们这个世界把哈马斯当做恐怖组织的国家并不多了，大部分国家是把它当做抵抗运动。对了，像联合国也没有把它当做恐怖组织，是美国五眼联盟是了，日本也是了啊，可是并不是很多国家并没有这样定位了，所以土耳其做这样的定位，你也不会太意外了。那简单讲就是，他也要进来玩一玩呐，啊！可是总的讲，我是觉得这个加沙战争应该在两个月内会有一个最后的定调。哦哦，啊，乌克兰战争比较麻烦，因为拜登需要这个结果。呃，也不是他不能够，他不能够容忍啊，乌克兰投降啊，不然他就不用选了。啊，可是加沙以色列还是占上风嘛、嗯，那只是说你就不要再打了嘛，只是这种问题。
我认为相对会比较好处理。嗯，岳老师，美国的大选风向往哪里走，就决定了战争的发展。呃，这个问题啊，我其实我刚刚听亮哥讲啊，我我我我有几个观点跟他，我们不一样嘛，啊，我观点不一样。就首先第一个的话呢，呃，这个态势很明显呢、啊，呃，我认为以色列的话呢，向来是不吃亏的。嗯，以色列的维持他的这个报复权呢，啊，放话的时候，以色列人非常懂得宣传跟他们的这个应用他们的军事上的实力啊。我讲哈、啊，这个我看了几天以后啊，发觉这个伊朗的这个大型烟火秀啊，其实达成了三项的目的了啊。首先第一个。这个是有史以来第一次啊！伊朗本身被攻击的是叙利亚大马士革的一个大使馆加领事馆，但是伊朗发动的这个导弹跟这个无人机是直接进入以色列本土啊，而本土呢，它的效果上呢。然后为什么叫做大型烟火秀呢？就是说啊，美国一般在先讲百分之百，然后以色列说我们百分之百分之九十九，这个铁穹都阻挡住了。但是今天这个消息里面讲说，那个那个啊、呃，外围组织代理人战争啊，里面发的这个真主党。啊，真主党赫兹布拉哈，真主党他的阿拉伯文叫赫兹布拉，就是在这个黎巴嫩的，发射同样是导无人机跟导弹，居然以色列有十八个人受伤。大家仔细看这里面比较，这个伊朗是把这个讯息给的，还是一个有预告，一个没预告的结果？对，当然了，本来就是嘛。而且预告本身来讲的话，伊朗是告诉了土耳其啊，所以埃尔多安才表现出来神勇起来了。然后呢，实际上的话呢，这个伊朗本身的话，他这个就是要告诉叫。叫土耳其告诉美国，所以拜登傻乎乎的就跟就是约制了这个以色列，这个产生的结果，以色列非常气在肚子里啊，因为以色列没有吃过亏啊。我请问，请大家哈，你每次一想到以色列在中东战争了，不是六日战争，就是七日战争，就是十日战争，哪有现在打到一百八十天的战争都还没结束啊？这开什么玩笑？以色列是个小国啊，而且以色列绝大多数兵数是从外国各地的人才接到兵单以后回去的，他能够拖多久啊？以色列能拖多少天？所以。纳兰雅胡对拜登讲的话呢，就是说我要维持反击力，一定要打到伊朗不敢再动我为止啊！因为以色列本身来讲，对于国内的安全的系数要求非常高啊。因为到目前为止的话，看这个态势的话呢，伊朗这边获得了初步的成功，其中最重要的一部分的话，就我刚刚讲的三点，就是他攻击了以色列的本土，然后他本身来讲的话呢，他的无人机的导弹，因为实际上啊，我们拿一个非常。重要的代理人的例子就是胡塞武装，胡塞武装是有名的穿着拖鞋发飞弹的，结果他胡塞武装居然有超高音速飞弹，就打到红海里面，大家一听就觉得很奇怪啊，这个超高音速飞弹好像跟冲天炮一样，到店里面一买就有了，哪这么简单呢、啊？都是有人暗中支持的，所以在这种情况下的话，你心里要想到明白，对于伊朗来讲的话呢，拖是他们整个这个。中东地区要整治以色列最佳的办法，那拜登没有搞清楚啊，现在大概不会拖了，因为以色列本身来讲，要如何能够压制住这个伊朗，是一个以色列面对的大麻烦呢？是，我觉得纳坦雅胡的态度现在是重点了，那他现在表示说，我反正不会完全听你美国的、啊。这这样子，呃，讨论以色列要讨论两个层次，一个是以色列的本身，一个是当前者权力的角度。那从以色列来看呢、哦，他这个国家里面的生存。是他唯一的价值，因为他亡国了两千年，好不容易建国，建国前又遭到了种族清洗，所以对他来讲，在这这个这个国家是非常重要的，生存是唯一的，为了生存，什么手段我都可以做，这是一个啊。第二个呢，就是反击，他的反击啊是无上限的，而且不管什么国际化、啊、什么化、啊，跟我都无关呐、啊，我无上限。那这个东西呢？就让以色列几十年来享有的人类给予他非常过度的同情，让他可以啊，用过他的非法的、他的过度的、过当的手段、不合理、不合法的手段，这个社会基本上是容忍的。这个是尤其以美国为主的西方社会，不但容忍，而且还力挺，因此就形成了以色列为所欲为的骄傲啊。也因此，以色列现在呢，在这个部分已经慢慢的获。被社会、国际社会所慢慢的抛弃，这是，这是，也就是说，我常常讲，他的被容忍的赏位期啊，已经结束了。那可是下面最后一个就来了，我们讲个人，那他了无希望这场战争打下去，他才能够维权呢。这个很清楚，他现在的伤亡百分之七十嘛，全世界都骂，但是他伤亡百分之，因为他在贯彻了以色列那一个生存是唯一的价值，反击是无底线。这样子的一个正当性啊，所以呢，这个时候他他不能让他轻易停下来。所以你看这一次大战很好玩，以色列一直要把美国拉下来，美国想尽办法让干
这是有很有句子。然后呢，这个呢，这个不断的挑战、挑衅伊朗，那伊朗是想办法应付，就就这样。否则要攻击人，还有事先通知大家的，对啊、哦，对吧？再过，那么呢，以色列呢，这一个前例子就讲混水摸鱼求生存呢、啊，这情况大概大概大概就就是如此了。所以我们来看呢，伊朗现在已经被逼到墙角，他不能不回应。这个时候，土耳其跳出来。这个就精彩了，我真的很想请大家，土耳其是北约的国家，嗯，土耳其不断的去挑衅，有没有？结果以色列不会不会我不晓得，以色列真的给他回击了，那请问北约要怎么办？嗯，哎，有可能啊，因为土耳其已经发现。当大哥的时候来了<笑>，但通常都说说而已、啊。哎，不是，但是问题是说说啊，我就怕什么？怕擦枪走火啊！是是是，土耳其在演周树奇，应该不是认真的，对不对？<笑>我不是，但是这擦枪走火车台海，为什么我们紧张？<笑>我们想民党台独是说说的嘛，<笑>但我们就是怕他。<笑>那他老狐狸对杀，对，那讲万一擦枪走火了，不是认真的。钟德昌，我就不晓得北约该怎么办，因为一到北约是被攻的话，要当做基地。那请问。到底谁是认真？我们来看看拜登好不好？拜登是认真的吗？这个美国的热门话题不是在讨论呃俄乌以巴，讨论什么？拜登的 uncle， 他的叔叔被施恩祖吃掉了吗？这<笑>太夸张了！听听这段谈话，实在太好笑。And my uncle, they call him Ambrose b o s e y they call him Bosey, Uncle Bosey. He flew those single-engine planes. He got shot down in New Guinea. And、uh, they never found the body because there used to be there a lot of cannibals for real in that part of New Guinea. 施恩祖吃掉他叔叔了吗？就是、我看到很多发文就说 ，By Biden just say， 然后大家都很满头雾雾水。为什么？因为根据国防部的记录，拜登的叔叔并没有驾驶这架飞机。他是乘客，而且更重要的是，他是因为引擎故引擎故障啊，飞机故障掉到海里去挂掉的。他连到陆地上碰到食人族都没有，<笑>这太不可思议！这样选战没有，他碰到食人鱼了。食人鱼，食人族养的食人鱼，吃掉我不知道。你没听我们的，就要在菜单上了。但但<笑>美国现在启动另外一波新的贸易战，对中国大陆叫做启动三零一条款哦。那要继续调查中国可能对于所谓反倾这种倾销的的措施，其中专门针对了钢跟铝的产品，最高要扣百分之七点五这样的税。<笑>啊、哦，还有三零一条款加征高，高达百分之二十五哦，要对中国的船业、造船业加以调查。美国那一卖贸易代表戴奇说，正在研究贸易防御工具，应对中国的贸易经济政策的威胁。中国商务部立刻回应，美国把正常的贸易活动曲解为损害美国国家安全、企业利益，把自身的产业归咎到中国，根本站不住脚，是一错再错。但问题是，美中看起来很有意思。拜登在刚刚的谈话里头看起来，哎，他。他对于要加强跟中国的这个贸易对抗是持续的，但他却有说，嗯，虽然我们进行贸易调查，但是不担心有损于跟习近平的关系。所以他跟习近平的关系到底为什么？不就是双方的贸易跟各种经贸合作吗？他说啊，他们不是在竞争，是在作弊。所以他认为这个不是发动贸易战。其实跟我们食人族这个话题一样，我们也是觉得有点一头雾水。但晶片战，现在艾斯摩尔的订单呢，被说在。比预期低一些，呃，昨天美股暴跌了百分之七，对于中国销售额算一算还是很高啊！你看，对于中国的销售额呈现成长，占业绩达百分之四十九，依赖度这么深，相当于台币六百九十亿新台币，所以呢，只能卖中国四级光刻机哦，哦，主要的新产品还不能卖哦，都还占这么高的比例的话，这么高的客户依赖，美国到底要怎么做晶片管制，或对这些企业到底怎么活下去？那么来看看。华为一年比一年更强大，被形容是什么？手机，苹果要担心了。这款手机叫做 Pura 七十哦，无预警，哎，突然又这个上市了。这个上市的四款新机今天开卖是五四九九人民币起跳，来看看它开卖秒杀的画面哦。这个画面大家是说是大牌长龙实体店里面，除了线上的预购，呃，实体店面大牌长龙的结果呢，一人还要限量。只能买一台、嗯。那上次看到亮哥的手机已经很羡慕了。那现在这个
据说是使用九零一零的麒麟晶片。本来三月份报道的时候是说这个麒麟晶片恐怕要到年底才有可能生产出来，所以现在这一款所谓麒麟九一零九零一零是不是在 Pura 里头就被用了呢？因为 Pura 的原因叫做这个西班牙语代表纯粹的、完全的，代表对产品的期望。哦，所以，所以这个对产品的期望目标就是要中国制造晶片，代表了一个一大突破跟进步嘛。在拜登关心他的叔叔被食人族吃掉的时候，中国大陆的晶片发展已经到了一个不一样的地方。亮哥，这个拜登刚宣布对中国的。钢跟铝嘛，啊，因为那个关税本来是七点五，他要把它增加到二十五 percent 啊。那事实上，中国出口到美国的铝矿只有二十三点六万吨，只占中国出口的四四点五 percent， 很低啊。事实上，根本都排不上前几名啊。第一名是墨西哥、韩国跟越南，那才是大宗啊。所以，我也不知道美国在干什么、啊。你这样也打不到中国啊，因为出口零只占四点五趴，象征意义吗？为了哦，难怪不会影响跟习近平的关系。不是啦，我跟你讲啊，你做这种动作，那中国大陆的民众当然会生气嘛，那就会倒大霉，就会折射到苹果在中国的销量，还有特斯拉在中国的销量嘛。所以，你美国企业搞不好会损失更大啊，因为，因为这个事实上二十三点六万吨真的是不多哎、欸。那、啊、你结果选这个项目来制裁，我不知道他在制裁什么啊。那当然，阿斯麦也也是下一个受害者啦。我觉得美国给这家公司极大的压力，那美国那个是更无理啊。他要他不再提供售后服务，对对，全世界哪有人这样搞的？你说叫他不要卖，那就未来不要卖嘛。你是已经卖的不可以提供售后服务，那你不公然叫人家违约，那违约之后中国就会去提告啊。那提高之后，这个赔偿金谁要谁要出啊？啊，所以我觉得美国现在已经有点乱无章法了啦，就是也不知道他要干嘛啦。然后叶伦现在要去国际货币基金演讲，又要再提产能过剩。那有一个人，人立刻跟他呼应，就是美国在欧洲的卧底洪德莱恩啊，嗯，立刻呼应啊。所以，所以我说这个。已经乱了套了啦！你看德国，德国因为最近消资去大陆，对的。那德国已经表态了，他说他对大陆的太阳能产品，他不会做限制啊。那他可是他要补贴自己的公司，啊，这个这个就比较合理嘛。啊、我我说美国这个是干嘛呢？你你要证明人家产能过剩，或者说你这个有什么样的倾销行为等等啊？你起码也经过一个程序的调查吧，比如说三零一。你要启动那个是一个程序了，最终你还是要拿数据出来啊！你现在是没有，拜登就直接干了、啊，怎么有这种国家呢？哦，所以坦白说，你这个中国也可以再告到 WTO 啊，那因为 WTO 效率不彰啊，搞不好过了一年之后，美国又败诉，就这样啊，就是你基本上是在搅乱整个世界的秩序嘛啊！那坦白讲，如果华为真如他所说，要推出三纳米的制程，这个是。有点令人吃惊呐、啊，因为大家本来预期今年大概是五奈米，嗯，那、啊、结果你现在又要追三奈米，哎、欸，台积电在美国那个厂是四奈米、欸，要二零二六才要到三奈米，未来第三场，对啊，那你这个不是把美国刺激的，拜登又脑中风了，不知道谁又被死人族吃了吗？<笑>对不对？是，的确，在这个中美对抗里头。是不是因为这样，所以拜登压力太大，谈话才会这么的奇怪？休息一下，马上回来。启通话之后，好多的美国官员陆续到中国去访问，但随时又在启动了三零一条款，针对特定的原物料又加以制裁，这是爽，两边同时在做。袁教授，我们台湾人对于三零一一定不陌生的、啊，甚至我们对于超级三零一都有印象啊，因为台湾本身来讲的话呢，就就是说台美贸易之间发生的问题的话，都是透过三零一的法案来做一个协调，做一个贸易上的平衡。美国这个国家非常特殊啊，他们自己的消费大大到可以用来反过来威。威胁别人，你不买的情况下来威胁，那么这个实际上呢，出现了一个结果。但是遇到中国这一次的话呢，美国的三一能不能奏效，出现了一个很大的问题。我再告诉大家
要，这就好比像是疫苗学一样，疫苗学的概念就是说，你先让它小痛，让它的本身来化了，身体自己产生抗体，然后在发展的过程当中，美国本身来讲的话呢，就是一次不能够搞死你的话呢，那么剩下一次一次的话，让中国越来越强大。实际上的情况就是这样子，你本身来讲的话呢，因为美国自己从来不检讨，为什么你自己这么需要进口？因为美国坦白讲，美国需要进口的原因是国家的政策，这个政策提出来是拉沙利文呢、啊，他的国策。顾问里面提出来，就是说是美国国家安全顾问沙利文，他曾经说过，美国在过去二三十年最大的错误就是积极的发展财经界，然后忽略了美国自己的这种制造业。美国没有制造业的话呢，那非靠进口不可。美国进口的量非常大的话，反过来威胁别人，我就可以叫不要进口。但是实际上的话呢，他这个目前。整个发展的过程当中，拿不出一个具体的办法，就逐步逐步会打到自己。打到自己的话呢，出现了两方面的情况，就是说他要用常备管辖的方式来通知阿斯麦尔，不能够这个呃卖卖卖这个呃光刻机给中国，这个还不说啊，甚至不能够卖售后服务。这个的话呢，对阿斯麦尔的本身的股价构成了非常大的威胁，因为这个全世界能够买得起阿斯麦尔产品的国家也没几个嘛。这个想也知道，那你这样的威胁的话呢，荷兰不能卖。我在比利时住啊，我对荷兰。大家情况很了解，荷兰是有名的弹性的是的区域啊。我记得我那个时候出去的时候，能够飞到欧洲直飞的只有 KLM， 只有荷兰航空公司啊。就是说明他很多事情的话呢，他会尽量做他自己的例外。所以荷兰本身的话呢，他们的那个那个总理吕特就会到这个中国来去访问嘛。他基本上也是为了阿斯麦的这个光刻机，所以从这个角度可以了解到。另外的话呢，这个华为本身呢，我觉得华为本来以为是 Mate 七零，现在搞了半天 Pura 啊 ，Pura 本身有含义的嘛，就是纯粹由中国自己生产的，就这个意思嘛。所以说大家可以这个精彩可期，拭目以待了。晶片大战越围堵，人家研发的速度越快，这是激发人家的成长嘛？休息一下，马上回来。总统公开讲，他的叔叔被食人族吃掉，被美国媒体打脸了、啊。看起来委员也很有感触。那个，你要想这个画面在那里，就是说他是准备好的讲稿，所以这边讲稿他是有目的的，要传达一个信息。啊，既然是用讲稿，所以基本上这个资料也是经过证实的。那你现在看，对不对？一个经过他证实，而且想要传递对他政治有利的信息，结果出现一个大笑话。嗯。太离谱了这是，这是很可怕的事情。一个世界上拥有最大的权力的国家的领导人，他是处在这样的状态下而不知，而且是讲的是他的叔叔，他还他还这样大错特错，对啊，搞不好明天会跟着不是食人族，因为掉海里被食人鱼吃掉了。平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是黄浅秋。首先介绍这一节，跟我们一起讨论国际以及国内议题大白话的来宾，第一位是耶鲁政治学博士郭正亮亮哥，大家平安。台大哲学系教授苑举正老师，哎，浅秋好，各位观众朋友大家好。前立委李胜峰，浅秋好，各位朋友大家好。当然有个消息哦，在郑文灿接这个海协会海基会的这个位置之后，海基对不起啊，就可不可能两岸真的有一些更多的善意交流呢？傅昆萁正要率立委团到中国大陆去，目的就是希望能够观光交流的团客可以有机会开放吗？而这个时候被传出来说，休会期间韩国瑜也要去访问大陆吗？这个是绿营一再的在美绿媒上的报道啊，但是韩国办公室只回了四个字，叫做毫无所悉啊，有连我要出国访问我自己都不知道怎么回事。当然，陈玉珍委员是比较正面看待哦，他认为现在韩国瑜如果休会期间去访陆的话。呃，台海被认为兵凶战危啊，那在这个情况之下，多多沟通往来，降低敌意，不是好事吗？所以像傅昆萁率团去也是这样的概念，但是黄杰就酸呐、啊，这种叫做薪水小偷啊，缺席院会表院会的表决啊。国民党不只是社会观感不佳的薪水小偷，还能够预见这团回来之后会获得什么指示。进而在立法院提更多的修法，两岸一家亲。但我们没有忘记，他在高雄议会的时候都是签得到，领了出席费，也没有去开会啊。然后我们再看看赖清德上任之后，美国怎么看待呢？来自于《时代》杂志票选厉害啦，哦，百大人物，这当中的形容词也非常的正面跟跟叶佩哦，不，形容词很特别啦哦，就是他介绍专文中指出
，赖清德要肩负起重责大任，哇，犹如天神阿特拉斯一样，要扛起世界，牵动亚洲民主的未来。你不能怪我觉得像叶佩文嘛，因为这很很很夸张的形容词嘛，谁会这样形容呢？而推荐文是谁？是美国前共和党总统参选人洪博培，他所撰写的。涉外人士分析，这显示赖清德在美国得到政界的支持是跨党派、跨政治的。派系的真的是这样吗？事实上，看到五二零前夕，中美高层密切的来关切、关关切台海和平，来跟哎、欸、赖清德密谈呐。呃 ，A I T 主席之外，看看美国国务院说，布林肯也要近期再度的访中国大陆哦，态度很清楚，预计要向北京再度重申美方的两岸立场。而美国亚太助理国务卿康达跟白宫国安会中国跟台湾事务资深主任博兰哦，也在十四号到十六号之间访问大陆，陆续都。到大陆去之外，十五号也罕见的被形容说，在这个视讯通话里头啊，跟那个包括台办、国台办副主任开会，还有 Austin 两岸的国防主管也都视讯通话了。美国恪守一个中国政策，是他们一再对外所宣布的。那就要盯着五二零前夕，包括讲稿啦，包括人事任用，是不是符合美国所需要的方向？这个恐怕才是重点哦。包括了美国国会传出来说，要要求，哎，很多我们买的武器呀、啊，堆积。没有办法前脚啦，货一直不到货啊，怎么回事？这如果说我们在采买网购，应该已经翻脸了，但我们没办法翻脸，因为价值一百九十亿美元的军事装备积压多年，迟迟没有办法到台湾来。嘴巴上讲的维护台湾的这个权益，或者是捍卫自己的能力，只能怎么做呢？盖拉格就提案了。把美国空中跟水下无人机这种生产啊，这些技术转移到台湾来，让台湾自己生产，加速部署台湾部队，那这样子会有利吗？这个有没有可能？大家来观察。但是已经给了钱，是不是货应该先到？这是倒是必然该催的吧？哦，至于美菲的军演呢、哦，被形容是刻意有针对性，东协会担心，因为呢，模拟夺。南沙群岛这个夺岛的演练，肩并肩军演在菲律宾执行的时候，执行官就说了，这个海上演练第一次在菲律宾领海以外来进行。而美菲一起联手呢，包括临近台湾呐、啊，还有巴丹群岛啊，南面还有西部的这个呃芬巴拉旺啊，模拟要夺回被敌对势力占领的岛屿。那么军演使用这个菲律宾海军唯一的中国制造。这个 B P R 啊，这个船舰作为集成演习的目标，菲方说不是故意的，但大家都觉得这个暗示意味也太明显了吧？啊，尤其是新加坡最近当然在一波人事接班的变局里头，新加坡外长维文也说，中非在南海如果发生战争的话，将会对东南亚还有整个亚洲造成。毁灭性的结果，一旦南海情势紧张的话，所谓军事升级哦，都会造成立即的损害，还有阻碍贸易。所以，王毅，中国大陆的外长哦，在印赴你。印尼的这个要求邀请的访问里头，特别跟这个公开的会议里面形容，警惕这个圈子有形成小圈子的这样的现象，在这个地区哦。反对制造任何的对立，因为这个反而会造成好不容易维持来的和平稳定，把南海建设要成为和平之海这件事情可能会有所迫害。不管是夺岛计划，或是可能的兵凶战危，那么日韩呢？当然跟美国的这个峰会跟联手被形容没有好下场吗？岸田文雄风风光光刚刚到美国去访问回来，哎，这国内的反应好像不太好。但是岸田在跟尹锡月，韩国刚刚败选的尹锡月通话十五分钟，就还是被转达拜登的会谈成果，确认会深化包括日韩、日美。日美韩这样三方的合作，也就是说，美国也要促成日韩你们之间虽然有些民族情节的仇恨，哎，也要你们两个要合作，不是我自己跟你们合作而已。但尹锡月的处境现在很艰难呐、啊，跛脚的大跛脚，他在国会的大败选里头，呃，出面来道歉，但这个道歉十三分钟被国人还有韩国的媒体都不能接受，觉得呃没有悔改之意。为什么？因为他。不断的这种谈话里头，都只是说，呃，虽然为实践正确理念全力以赴，但是未能带来国民的感受变化等等。但是呢、呃，这个但是，据这个媒体分析，一共讲了十五个，也就是说，没有真正的把这个民众为什么国会不满的、反对的原因给点出来，也没有检讨的诚意啦，在媒体的分析里头。所以，当亮哥，我们来看到现在各种两岸的。
新的人士啊，我们台湾最新所这个安排的第三波内阁人士啊，看起来，呃，美方的态度是不是也在随时盯盯着看？不，美国态度其实很清楚啦，就是在乌克兰跟加沙还没有落幕前啊，不希望台海变成一个新的战场嘛，所以基本上就是不希望赖清德变成变数嘛。哦，所以说什么什么什么阿特拉斯扛起世界。是啊，事实上是要负面解读了。哦，就万一你没有扛好，你这个地方就变成一个大洞了，就毁灭了。那第一岛链就出了这个大洞啊！美国是在担心这个了。对了，而且讲白了啦，你那个赖清德的国安团队跟蔡英文几乎都一样啊。呃，二零一六年有什么？二零二零有什么大突破吗？没有啊。那你还寄望二零二四会有大突破？怎么可能嘛？我跟你讲啊，黄杰这一种。这个叫做膝盖反应式的两岸发言啊，它快要撞到墙了啦！我随便讲一个例子啊，赖清德的经济部长叫郭志辉，重越集团在大陆的布局有多绵密啊？是，请问你们是怎么批评郭台铭的？郭台铭去年在联署的时候，民进党是怎么批评的？说你那么多企业在中国大陆，哎，我们的总统候选人郭台铭会变成北京的仁慈啊？这个就是绿营的批评啊，那现在人家倒回来问你啊，那请问王宏威问啊，郭志辉，哎，民进党的经济部长会不会变成北京的人质啊？嗯，请黄杰回答，请苗博雅回答。人家访问几天都会有问题的，更何况有那么多社长在当地。经济部长啊，对，是啊，所以我说政策，那就请那个黄杰跟苗博雅，因为还有王定宇，因为这三个人最爱讲话，啊，再加一个许志杰啊。整天到晚都在讲两岸，然后都是用膝盖反应回答的、哦、我跟你讲，民进党的立委即将一个一个撞墙啊，因为赖清德就是来颠覆你的。我跟你讲，赖清德还用了郭志辉要处理核山问题嘞。嗯，我看到时候洪生汉是不是要躲起来，挖个地洞躲起来？你是反核的不分区代表啊？那、啊、如果核山延役呢？洪生汉要不要切腹自杀啊？或者辞职啊？表示对这个反核团体的抱歉，所以我跟你讲啊，民进党第一张神主牌台独党纲被蔡英文颠覆，他现在把它叫中华民国台独啊，中华民国台湾。那接下来合适的民主对吧？反核的神主牌继续让赖清德颠覆，然后呢，还有啊，在大陆很有成就的台商，照样可以入阁。入国民党的阁会出大事，入民进党的阁没事。哎、欸，哦，原来如此，不就是这样啊？所以黄杰回去想清楚啦，因为你当第一任还要亮哥来提醒你啊，因为你不知道民进党可以反复到什么程度了、嗯。到时候这些回力标都射到你自己啊，你再去讲啊，请你帮郭智慧辩护一下啊，就是大陆那么多企业不会变成人质吗？嗯，哎、欸，和山如果严议。那反核的是不是要出来讲一下啊、哦？就平常最爱针对这种神主牌发言的立委，王定宇、许志杰、苗博雅，还有黄杰，我就点名了、啊，请你们回答一下啊、哦。所以我说、啊，坦白讲，我是肯定赖清德了。赖清德知道台湾问题很严重啊，需要找有能力的人出来处理啊。啊，坦白讲，我们这个中长郭志辉就是有能力嘛。就是让他从做做看嘛，啊，赖清德不管的啦。至少跟王美花比起来<笑>，我跟你讲哦，我们讲白了啦，赖清德的财经内阁比起蔡英文那是好太多了啦。人家是找业界的人，啊，蔡英文用王美花，请问你的逻辑是什么？我们台湾的经济部向来都是不是工业局出身，就是国贸局出身，对，这两大局嘛。王美花是制裁局、欸，智慧财产局在经济部里面就是一个象牙塔单位啊，他对外接触是最少的嘛。嗯，结果你用完美花，你有没有给我们一个解释啊？除了是顾立雄的老婆之外，还有什么解释啊？对不对？可是赖清德就真的用，他就真的去找人啊。哎，我坦白说，这几个人要入阁啊，你这个部长的薪水一点点啊，人家的待遇都超过你，当然，对不对？郭志威身价百亿啊，连那个黄燕南，他在中研院，他的薪水也超过部长啊。大家都是减薪来的。对啊，还有吴成文
，哦，那个沈富雄说他是天才啊，啊、哦，人家也从那个南台大学来这边当了国科会嘛，嗯，呃，也是一样啊，所以我我是觉得这一点我肯定赖清德啦，那希望赖清德也去教育一下你们党内那些还没有脑袋没有升级的那些立委了。其实这个财经名单，我当天看到这个中时联合都给很正面的评价，但自由时报没有，但放到第三版，而且还蛮有些负面的疑问句在那里，有意思啊、哦。委员你怎么看呢？像以现在两岸的关系，美国这个时代百大人物把赖清德吹捧成这样，对我们这个区域和平的意义在哪里？不，大家共同的结论嘛，看到这个，第一个是游说团去处理的结果嘛，第二游说团处理他挂名嘛，二被处理他。登上去嘛？不，没没没，没有人认为啊，戴清德有什么样子的丰功伟绩到可以被放上去？几个很简单的例子，我们就看，能够上去像陈水扁上去，没有人讶异，因为他是第一个在台湾里面政党轮替的第一人，因为他有第一个有特殊性。比如说，当时蔡英文也被登上去啊，那也别忘了，不要以为登上去都是你认为都是什么了不起，吴佩吴也被登上去、啊。对。啊呃啊不不是吗？《时代》杂志，《时代》杂志，这所有登上去只是说你有名，那至于你的内容，那就看每一个人付出的代价有不同的结果。付出的代价。Oh, OK， 呃，这这个不不是我们在浅消遣，但是第二个呢，就是我们来看大局，因为这里面有很多很多的小小题目啊，讨论起来时间可能有限。那大的题目来看，很简单，美国用菲律宾呢、啊、来搞南海，用。日本、韩国，尤其台湾来搞台海，这这是美美国的态度嘛？那搞了之后，美国很注意啊，请各位不要高兴，不要以为你是坐在桌上哦，你是菜单哦。为什么？这、就是美国主控台海、南海的进度，就是说台海、南海要给他热到什么程度？哎，谁决定？不是什么台湾的、啊、日本、韩国、菲律宾呢、啊？你到边上去串呢、啊？是我阿多克决定的。我常常讲，就好像一条狗的狗链呢，掌握在美国人的手上。美国人就放松一点，这几条狗就啊不不就摁出去了。然后呢，一不爽就把它拉回来。啊，昨天我们帅将军来说，太像了，太像了。啊，我想说狗会这样叫吗？狗叫,狗叫学的，女生才会模仿。不，那他们讲的大半天都是台语的狗叫啊。虽然讲讲的大半天是什么，你还可以翻译到台语。是是,是,是,是博美浅。我们外省的狗叫是汪汪汪。别的啊，说不管你什么叫都不管你，这给人家笑嘛。你是控制在人家的人家的手里嘛。那至于民党这些呢？刚刚阿阿亮讲啊，说不要不打脸，你们会撞墙。哎、欸，他们从来不怕被打脸呐、嗯，也不怕撞墙。你发现，因为转弯转的比谁都快了，因为他的脸比墙还要厚了。哎，不，你说错了，不是比墙还要厚。<笑>就说台湾有危机的时候，他们挡第一线，因为连原子射弹都拆不过啊，这样才更更厚了吧？钢板哦，啊，嗯、比钢板还厚。为为什么呢？因为他转弯是很快的。我用一句话形容了。为了台湾两千三百万人的生命、财产的安全，我们能不反共吗？哎、很顺嘛，对不对？他的、啊、下面，为了台湾两千三百万人的安全，我们可以不投降吗？那都是他们说的。<笑>我讲前面的叙述用句都一样，按、哦啊、那个结论随时可以转换，只要他高兴就可以，啊、只要他需要。哦，是是看他利益在哪里嘛？你你很简单，我举个例子。像黄杰讲那个什么，哎，这个呢，这开会期间出国啊，这个、叫什么？薪水小偷。嗯，薪水小偷。我请问，在四眼的任内，你有没有在议会期间出过国？民进党的人有没有出过国？立法委有没有出过国？哦，去美国就可以，不去日本吹牛就可以，去欧洲逛就可以，就不要去中国大陆。对对，他们什么？你们是偷，我是正当拿，这样吗？啊，对对对，讲起来就不要脸到极点，天下没有对对手。当然，台湾人讲一句话，讲一皮天下无难输嘛。你若敢死，就提一只嘛。现在就这样，你敢死提一只，你若敢讲哦，你就听我混嘛。OK， 再过来，就是说美国啊，再开一张条件，我们要小心，什么把这个武器生产弄到台湾来。我的天哪、啊，那这种以为鸿福将至啊！结果是大难临头啊！哎，我我们觉得被攻击的目标还不够大，嗯，啊，对，今天我们有能力去对抗人家的攻击，那 OK， 那来没有关系嘛。他没有的话，多了一个就是多了一个风险，多了一个就是多了一个灾难呢。
。那为什么是这样想呢？啊，最后啊，我一定要谈谈这一个和这个这个饮食业啊，这个岸田文雄饮食业跟拜登有一个特点，三个的名利都是超低。<笑>啊，对，都准备要垮了，所以你要说三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，我从来不信。三个臭皮匠还是臭皮匠？对对对，因为免疫低到程度，然后尤其饮食业的命运会很惨。我刚刚就把它做一个整理，普正期之后的十个总统，没有一个好下场。嗯，文在寅好像还没有，都还没有。普正期被暗杀，崔圭下被政变，钱德万被关，卢泰愚被关，陈金永山被判刑。金大中，哎，这个孩子被判刑，他也被起诉，但但是他死得早。那卢卢武铉，这个自杀，啊，自杀，哎，李明博判刑十七年，嗯、那朴槿惠那更不用讲了，我们的这叛徒就被拉下来，被判刑。啊、那文在寅现在正在被这个尹锡悦呢蹂躏中。<笑>那下一个呢？下一个第十一号名字叫尹锡悦，你拭目以待。是，因为老师要先从哲学的概念来看看谁是天神阿特拉斯赖清德。我的天哪、啊，这个洪洪博培啊，这个讲话、啊、就是真的是你必须要从负面解读啊！我从来就不知道什么叫阿特拉斯啊！阿特拉斯是普罗米修斯的兄弟啊，是一个非常非常重要的巨人啊，在希腊神话当中啊，他是我们现在的话呢，一般来讲的话呢，你如果看到这个地图一页一页的话呢，合起来的话，变成全世界。这个叫阿特拉斯，他基本上是扛着整个世界的人了、啊。好重要哦！哎，我觉得他这个想法，我们必须要从负面解读啊。就是说，赖清德有可能把世界搞坏了，但他没有办法把世界搞好了。好，这个理由大家非常清楚嘛。因为你现在这个《经济学人》讲，呃，台湾是全世界最危险的地区嘛。那你可以让台湾的危险更加危险吗？刚刚我一听到这个亮哥的这个分析，我觉得说是他已经注意到，因为美国的话呢，再三面命啊，只是没有公开打耳光而已啊。对不对？就是说，他基本上的话，跟你讲说，你要做处事要小心啊。就是说，菜归赖谁的话呢？本身来讲的话呢，你必须要让人有耳目一新的感觉。这个耳目一新的感觉的话呢，其实用了台商啊，用什么，就是说，在他能够所及的范围内中，用了最好的策略，啊，建设台湾，维护全民的幸福，这个是他应该要做的事情。那至于说其他那些小鬼的话，我觉得那个亮哥也不用太生气，他们都是靠这个选上的嘛。嗯、因为的话呢，一边在炒作民粹，另外一边的话呢，都在想到不要打仗嘛。说句良心话，台湾哪一个人说不怕打仗的？我没见过。台湾哪一个人像以色列这样子一接到兵单就回来的？我没见过。台湾哪一个像乌克兰这种傻乎乎的，搞掉一半的人口在那边准备打仗都没有的事情？其中最重要的，美国现在的话呢，就是玩叫做美菲联合安保条约了啊。然后呢讲。讲得非常凶狠的，知道那个菲律宾传递的讯息是，只要有菲律宾的海军，只要有一个人死掉了，那么马上就启动这个美菲安保条约啊。但是实际上的情况下来讲的话呢，菲律宾同时啊自己也处境是越来越尴尬了，因为美国自己会不会帮助菲律宾派人来打仗的时候呢？最近马小马可是他自己有一个报道啊，他自己在里面叹息啊，从头到尾被人家问他说美国会不会来的时候。他这个问题的话呢，就是他叹息了好几遍，他都不敢讲。他说这个问题很难回答，主要的原因就是他如果做了承诺的话，美国人搞不好就不来了啊。他如果不做承诺的话呢，他能够期待美国人会来。反而总而言之的话呢，他自己心里了解到，这个菲律宾现在的话呢，玩火玩不得。我觉得非常重要一件事情，就是美国本身喜欢搞事，喜欢惹事，但是自己却不愿意下场